今日は日本料理の基本、だしの取り方を説明いたします。クッキングノートでは和食ではなく、日本料理と表現しているので、あえて私も日本料理という言葉を使います。スープストックがに西洋料理の基本でしたが、だし汁は日本料理になくてはならない基本となる大切なものです。日本を代表する料理のほとんど、お味噌汁をはじめとして、煮物、和え物、すき焼き、うどん、天ぷらのつゆに至るまで、広く出し汁が必要とされます。私の子供の頃は、かつお節の削り器があって、晩ご飯のお手伝いで一生懸命かつお節を削ったのを覚えています。今は削られたものがパックになって売っているので便利ですよね。しかし、それさえも面倒だと、本出しなどの複合調味料の粉が売られるようになりました。ただ、水に溶かすだけで簡単、出し汁ができてしまいます。普段は私もそれを使っているのですが、今日は少しだけ手間をかけて、昆布と削り節から出汁を取ってみることにいたしましょう。本日用意したのは、10年以上前から大事に保管していたという昆布と、日本からお土産にいただいた愛媛県産のヤマキという会社の製品、サバとウルメイワシ煮干しを使った昆布削り節です。昆布と削り節、パラグアイでも手に入りますし、今や世界中どこでも手に入れられるのではないでしょうか。他にも椎茸や煮干しなども良い出汁が取れますね。では、今日は一番だしと二番だしの取り方を説明いたしますがまずは一番だしからまず水を入れますさっと洗った昆布を入れて火をつけます中火ですねはい泡が立ってきました沸騰する直前で昆布を出しますそして火を止めますこれでしばらく時間を置いて一番だしの完成ですはいそうしましたらこれをこしていきます、まあ、布巾がなければざるでも何でもいいですでこれで一番だしの完成です。次二番だしを取ります。今だしを取った昆布と削り節の上に水をまた入れます。そしてこれで四五分火をつけて煮ていきます。ここに少し削り節を足しても美味しくなると書いてますね。はいそれではこしていきます火を止めてはい、これで2番だしの完成です。いかがでしたでしょうかだし汁はほとんどの日本料理の基礎となりますので、ぜひ覚えてください。次回は、このだし汁を使ったお味噌汁の作り方をご紹介いたします。日本人なら誰でも知っているかもしれませんが、海外ではきっと興味のある内容ではないかと、クッキングノートから南京の味噌汁のレシピを取り上げたいと思います。ノスベモスチャオチャオ